ഹായ് നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൽ പി യു പി എൽ ഡി സി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ മറ്റു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ ഇന്നലെ ചില ടെക്നിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നൽകാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത് പരമാവധി ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഏകദേശം ഒരു കാ മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് നൽകാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നൽകാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഏതായാലും കൂടുതൽ സമയം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ എൽ പി യു പി എൽ ഡി സി പരീക്ഷകൾക്ക് മുൻവർഷങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന രീതിയിലല്ല മുൻവർഷങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ നൽകുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്താൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയവും അനുവദിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവും യഥാർത്ഥ ഉത്തരം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കോളജി അതുപോലെ ജനറൽ സയൻസ് കേരള നവോത്ഥാനം പോലത്തെ വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലത്തെ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ അതിന് വർക്ക്ഷോപ്പും കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലതവണയും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആരുടെയും കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന അപേക്ഷയോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇലവൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വാഡ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ രാസപരമായി ഏത് വസ്തുവാണ് ഓപ്ഷൻ എ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ക്വാഡ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ക്വാഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ രാസവാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാസനാമമാണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോണോസൈറ്റ് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ ഐരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ടൈറ്റാനിയം ഓപ്ഷൻ ബി യുറേനിയം ഓപ്ഷൻ സി തോറിയം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുമ്പ് ഇതിൽ ഏതിന്റെ ഐരാണ് മോണോസൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി തോറിയം തോറിയത്തിന്റെ ഐരാണ് മോണോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം മുന്തിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് മുന്തിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ എ സിട്രിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇതിൽ മുന്തിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആണ് മുന്തിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന കീടനാശിനി രാസികമായി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഓർഗാനിക് ക്ലോറിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ഇതിൽ ഏതിലാണ് എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന കീടനാശിനി ഏർപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓർഗാനിക് ക്ലോറിൻ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് എൻഡോസൾഫാൻ എന്ന കീടനാശിനി ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെന്റിഗ്രേഡും ഫാരൻ ഹീറ്റും ഒരേപോലെ ആകുന്ന താപനില ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി മൈനസ് നൂറ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി
കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സെന്റിഗ്രേഡും ഫാൻ ഹീറ്റും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ സെന്റിഗ്രേഡിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന താപനിലയെ നമുക്ക് ഫാൻ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഫാൻ ഹീറ്റിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു താപനിലയെ സെന്റിഗ്രേഡിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോ സെന്റിഗ്രേഡിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന താപനിലയെ ഫാൻ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഖ്യ വേറെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഫാൻ ഹീറ്റിലെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ സംഖ്യ വേറെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വെള്ളം തിളക്കാൻ ആവശ്യമായ താപനില അതിൽ നമ്മൾ ഫാൻ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിന് സമാനമായ ഫാൻ ഹീറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഫാൻ ഹീറ്റ് സെന്റിഗ്രേഡ് ഫാൻ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നൂറ് എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഏതോ ഒരു അളവിനെ അത് സെന്റിഗ്രേഡ് നിന്ന് ഫാൻ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാലും അത് തന്നെ കിട്ടുക ഫാൻ ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സെന്റിഗ്രേഡിലേക്ക് മാറ്റിയാലും അത് തന്നെ കിട്ടുക അത് ഏതാണ് സംഖ്യ എന്നുള്ളതാണ് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ ഫാൻ ഹീറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റിനെ സെന്റിഗ്രേഡിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ സംഖ്യ ഒരുപോലെ വരുന്നത് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന താപനിലയാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കടൽ വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്ര ഇത് പി എസ് സി ഒഴിവാക്കിയ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിലില്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ എട്ട് പോയിന്റ് ഒന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം പി എസ് സി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ലോഹദ്യുതിയുള്ള അലോഹം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബ്രോമിൻ ഓപ്ഷൻ ബി കാർബൺ ഓപ്ഷൻ സി അയഡിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്ലോറിൻ ഇതിൽ ഏതിനാണ് ലോഹദ്യുതി ഉള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അയഡിൻ ആണ് അയഡിൻ ആണ് ലോഹദ്യുതിയുള്ള അലോഹം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ മൂലകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ടെക്നീഷ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ടൈറ്റാനിയം ഓപ്ഷൻ സി പ്ലൂട്ടോണിയം ഓപ്ഷൻ ഡി സിറിയം ഇതിൽ ഏതാണ് ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ മൂലകം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടെക്നീഷ്യം ആണ് ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കൃത്രിമ മൂലകം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രജൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിജൻ ഓപ്ഷൻ സി നൈട്രജൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബൺ ഇതിൽ ഏതാണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലിൻഡ് ഗ്ലാസ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്രൂക്സ് ഗ്ലാസ് ക്രൂക്സ് ഗ്ലാസ് ഓപ്ഷൻ സി സെറാമിക് ഗ്ലാസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്രൂക്സ് ഗ്ലാസ് ആണ് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ പി യു പി എൽ ഡി സി പരീക്ഷകളുടെ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം നൽകുന്നു അതിനുശേഷം ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വപ്നത്തിലെ ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ ഒരു ഹേതുവായി ഈ പ്രവർത്തനം ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ സഹായകമാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഇലവൻ കാന്തശക്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ വെബ്ബർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫാരഡ് ഓപ്ഷൻ സി കാൻഡല ഓപ്ഷൻ ഡി പാസ്കൽ ആൻസർ കാന്തശക്തിയുടെ യൂണിറ്റ് വെബ്ബർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാന്തശക്തിയുടെ യൂണിറ്റ് വെബ്ബർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 
വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ നോക്കൂ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതായി കാണാം ഇതുപോലെ ഈ ചോദ്യം ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മുൻ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കോൺകേവ് ഓപ്ഷൻ ബി സമതല ദർപ്പണം ഓപ്ഷൻ സി ബൈഫോക്കൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കോൺവെക്സ് ഇതിലേതാണ് വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് വാഹനങ്ങളുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചാലകത്തിന്റെ നീളം കൂടും തോറും അതിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ കൂടുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി കുറയുന്നു ഓപ്ഷൻ സി മാറ്റമില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി കൂടുന്നു പിന്നെ കുറയുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ മാറ്റമില്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കൂ ഒരു ചാലകത്തിന് നീളം കൂടും തോറും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടാം പ്രതിരോധം കൂടാം പക്ഷെ ഒരു ചാലകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മാറാത്തതാണ് അപ്പോൾ ചാലകം ചെമ്പാണെങ്കിൽ ചെമ്പിൻ്റെ നീളം എത്രയായാലും കുഴപ്പമില്ല ചെമ്പിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് കൂടി വലിപ്പം കൂടിയെന്ന് കരുതിയോ വണ്ണം കൂടിയെന്ന് കരുതിയോ ഒരിക്കലും മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ ചാലകത്തിൻ്റെ നീളം വണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ താപനില ഇവയൊക്കെ മാറുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറാം പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി ചാലകത്തെ നീളത്തിന് പകരം വണ്ണമാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ പോലും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വലിപ്പം അളക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂട്ടൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആങ്സ്ട്രം ഓപ്ഷൻ സി ടെസ്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ഫെർമി ഇതിലേതാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വലിപ്പം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫെർമി ആണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ന്യൂട്ടൻ ടെസ്ല ഇവ രണ്ടും വരില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് കാരണം ന്യൂട്ടൻ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആങ്സ്ട്രം ആണോ ഫെർമി ആണോ എന്നാണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആണ് പക്ഷേ ഫെർമി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെന്നിനേക്കാളും ചെറിയ അളവ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വലിപ്പം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ അളവുകളെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഫെർമി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീവാണുവളം തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് ലായക ജീവ ജീവാണുവിന് ഉദാഹരണം ജീവാണുവളം തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് ലായക ജീവാണുവിന് ഉദാഹരണം ഓപ്ഷൻ എ ബാസിലസ് പോളിമിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി റൈസോബിയം ഓപ്ഷൻ സി അസറ്റോബാക്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി അസോസ്പൈറിലം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബാസിലസ് പോളിമിക്സ് ആണ് ജീവാണുവളം തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് ലായക ജീവാണുവിന് ഉദാഹരണം ബാസിലസ് പോളിമിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ധാന്യകം ഏത് രൂപത്തിലാണ് സീവ് നാളിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്രാക്ടേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗാലക്ലോസ് ഓപ്ഷൻ സി സൂക്രോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതിൽ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ധാന്യകം സീവ് നാളിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സൂക്രോസ് ആകൃതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്കോസ് രീതിയിലാണ് ധാന്യകം സീവ് നാളിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർക്കോമ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ തോക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി അസ്ഥിമജ്ജ ഓപ്ഷൻ സി അസ്ഥി ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ണ് ഇതിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് 
സാർക്കോമ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അസ്ഥിയിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിനാണ് സാർക്കോമ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലാസ്മയിലെ ഏത് ഘടകത്തിലൂടെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സംവഹിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജലം ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോട്ടീനുകൾ ഓപ്ഷൻ സി അമിനോ ആസിഡുകൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ലവണങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ജലമാണ് പ്ലാസ്മയിലെ ജലത്തിലൂടെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സംവഹിക്കപ്പെ സംവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോറോഫിൽ ബി ഇവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എച്ച് സെവൻറ്റി ടു ഒ ഫൈവ് എൻ ഫോർ എഫ് ഇ ഓപ്ഷൻ ബി സി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എച്ച് സെവൻറ്റി ഒ സിക്സ് എൻ ഫോർ എം ജി ഓപ്ഷൻ സി സി ട്വൽവ് എച്ച് വൺ ട്വൽവ് ഓക്സി ഓ ഓക്സിജൻ ട്വൻറ്റി ടു എൻ എയ്റ്റീൻ എസ് സൾഫർ സി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എച്ച് സെവൻറ്റി ടു ഒ ഫൈവ് എൻ ഫോർ എം ജി ഇതിലേതാണ് ക്ലോറോഫിൽ ബിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അൻപത്തിയഞ്ച് കാർബണും എഴുപത് ഹൈഡ്രജനും ആറ് ഓക്സിജനും നാല് നൈട്രജനും ഒരു മഗ്നീഷ്യവുമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോശശ്വസനം വഴി കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് രക്തത്തിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോശ ശ്വസനം വഴി കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് രക്തത്തിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസ്മയിൽ ലയിച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി വായു അറകളിലൂടെ ഓപ്ഷൻ സി ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിലൂടെ ഇതിലേതിലൂടെയാണ് കോശശ്വസനം വഴി കോശങ്ങളുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് രക്തത്തിൽ എത്തുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടിഷ്യു ദ്രാവകത്തിലൂടെയാണ് ടിഷ്യു ദ്രവത്തിലൂടെയാണ് കോശശ്വസനം വഴി കോശങ്ങളിൽ എത്തുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് രക്തത്തിൽ എത്തുന്നത് പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ പി യു പി എൽ ഡി സി പരീക്ഷകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മുൻ വർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് മുൻ വർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് തികഞ്ഞ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിനെ കാണണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരമാവധി കൂട്ടുകാരെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുക നമുക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളും തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പില വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ പി പി എൽ ഒ എന്ന ഏകകോശ ജീവി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ എ വൈറസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻ സി മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫംഗസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൈക്രോപ്ലാസ്മയിലാണ് പി പി എൽ ഒ എന്ന ഏകകോശ ജീവി പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലേഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗകാരി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്പൈറോക്കിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലാമൈഡിയ സിറ്റസി ഓപ്ഷൻ സി ഫിലൈൻ റൈനോ ട്രക്കിറ്റൈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫംഗസ് ഇതിലേതാണ് പ്ലേഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗകാരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫംഗസ് ആണ് പ്ലേഗ് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗകാരി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽക്കഹരിത് ആൽക്കഹരിത് ഏത് പച്ചക്കറിയുടെ ഇനമാണ് ആൽക്കഹരിത് ഏത് പച്ചക്കറിയുടെ ഇനമാണ് ഓപ്ഷൻ എ മുളക് ഓപ്ഷൻ ബി പാവൽ ഓപ്ഷൻ സി പയർ ഓപ്ഷൻ ഡി മത്തൻ കറക്റ്റ് 
കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സോറി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പാവലാണ് പാവലാണ് ആൽക്കഹരിത് എന്ന പച്ചക്കറിയുടെ ഇനം ആൽക്കഹരിത് എന്ന് പച്ചക്കറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇനമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മധ്യപ്രദേശ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ദക്ഷിണായന രേഖ ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ഉത്തരായന രേഖ ഇതിലേതാണ് മധ്യപ്രദേശ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ഉത്തരായന രേഖയാണ് മധ്യപ്രദേശ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദി ഡേ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി രൂപപ്പെട്ടതും അവസാനമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതുമായ സംസ്ഥാനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ബി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ സി ഉത്തർപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണ് അവസ ആദ്യമായി ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി രൂപപ്പെട്ടതും അവസാനമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതുമായ സംസ്ഥാനം പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ അറിവിനെ കരുത്താക്കി ഉജ്ജ്വലമായ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് സഹായകമാകും വിധം എൽ പി യു പി എൽ ഡി സി പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി മുൻ വർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇലവനാണ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രോത്സാഹനവും തുടർന്നും ഉണ്ടാകണമേ എന്ന അപേക്ഷയോടെ ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം